Oh. Oh. Uh. Are you hoping a chapter to now? Okay. The chapter is now a control coordination. The control coordination is the two parts. The nervous is nervous control coordination and the other is the hormonal control coordination. This chapter is now a control and coordination. This chapter is now a control and coordination. चैप्टर च नाव है कंट्रोल कॉर्डिनेशन ये दोन पार्ट ये एक नर्वस कंट्रोल कॉर्डिनेशन ये हार्मोनल कंट्रोल कॉर्डिनेशन ये एक नर्वस सीस्टीम ये तो हे सग एकत्र दोनों एकत्र के लिए नीट मध्य वेग हॉर्मोनल केमिकल कंट्रोल मटल नर्वस कंट्रोल मटल अपने स्टेट बोर्ड मध्य एकत्र के लिए हार्मोनल कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन चाहिए चैप्टर घोदर चैप्टर मैं कुछ लक्ष्य नहीं है इवोल्यूशन घवोल्यूशन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एक वीडियो है ना एक वीडियो है तो आ, है आवाज है तो दिसत नहीं है कहीं का प्रॉब्लम मैं कहत नहीं है तो एक वीडियो जरा गड़बड़ है मैं बगा लगे ना बगुन का संगत तुम सो हाइक चैप्टर संपला है मैं संगा हे कुछ डाउट है का अपन फुढ़ चैप्टर कहीं जा रो तो चैप्टर कुछ महत्ति का एनहेलाइसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन दोन पार्ट है पहला पार्ट है तो बॉटनी का पार्ट आला है तो तुम्हारा वाणीसर पूर्ण करती रेल वाणीसर एक छोटा सा पार्ट है तो एनिमल हजबंड्री का तो एनिमल हजबंड्री हा बायो टू ऐसी पार्ट है जुनिया सिलबस मे दोन वेगे कंपार्टमेंट के लिए बॉटनी मे एनहेलाइसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन टाकले होता बायोलॉजी बॉटनी जुलॉजी मे एनिमल हजबंड्री अ टॉपिक टाक होता तो एकत्र क्लब के फूड प्रोडक्शन अंडर एनिमल हजबंड्री टॉपिक टाकला जो जुलॉजी का पार्ट है बायो पेपर टू ऐसी एनिमल हजबंड्री का तो पार्ट मैं तुम्हारा घेना है सर एनहेलाइसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन घर एनहेलाइसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन शिकवल का तुम्हारा एनहेलाइसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चालू है कुछ पर आठवते का तो एनिमल हजबंड्री पार्ट घ जुन पूर्वी डिस्कशन होता मैं महत नहीं मैं बोला लगे तुम्हारे अच्छा एनिमल हजबंड्री सेरिक्रचर एप्रिकल्चर ओके ओके हाँ मैं घाय ठीक है ओके तो अपन आता चालू करू हत्या डाउट न से मैं पार्ट कड़े जो आता ठीक है हत को शंका है का एनी डाउट एक काम करा मैं विचारने पेक्षा ना तुम्हें क्या लगे संग कारण तुम्हें रोज चरोज पटकन लक्षा देना नहीं तुम्हारे डू वन थिंग तुम्हें हा चैप्टर प्लीज कृपा कर जरा वाचा तो वाचता तुम्हारा कुछ टॉपिक जो डाउट आला तो मैं फुढ़ लेक्चर लो विचारा कि वॉट्सएप पर पाठवा पी पर संगत कृपा कर डाउट देखा ओके सो हा इक अपन चैप्टर संपल है अपना अपन आता फुढ़ चैप्टर कहीं जा रहा ना तो है एनहेसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन मधला एनिमल हजबंड्री का पार्ट ओके जस्ट तुम्हारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते मग अपन फुढ़ लेक्चर ला चालू करू पार्ट बहुत एनिमल हजबंड्री मे अपन का एक्चुअल इनहेलाइसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन मे हा एनिमल हजबंड्री का पार्ट है इनहेलाइसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन अख्या घर मे का फूड प्रोडक्शन फूड च उत्पादन खाद्य वस्तु जे क्या जे ह्यूमन सा आवश्यक है पाजे फूड ऐसी मध्यम इनहेलाइसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन मे मजे एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दीज थिंग मग ब्रीडिंग सीजन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब एनिमल हजबंड्री मे का कि जे एनिमल्स ह्यूमन सा यूजफुल है बरबर ना यूज करून 
किंवा या अनिमल हजबंड्री मध्ये जे काय युजफुल अनिमल्स आहेत या अनिमल्सची उत्पादन क्षमता कशी वाढवायची माणसासाठी त्याचा कसा उपयोग करून घ्यायचा तो इन्शोर्ट ह्याच्यात दाखवला त्याने अनिमल हजबंड्री मध्ये आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय पार्ट मध्ये बघायचं आहे तर पहिलं आहे ना ते बघायचं आपल्याला डेअरी मॅनेजमेंट म्हणजे ऍक्च्युली अनिमल हजबंड्री मध्ये येणारे पार्ट कोणते आहेत तर त्यामध्ये पहिले तर ते म्हणजे मॅनेजमेंट ओके मॅनेजमेंट ऑफ फार्म म्हणजे कुठलाही व्यवसाय करायचा आहे मग तो डेअरी मॅनेजमेंट असेल किंवा डेअरी फार डेअरी असेल किंवा त्यांचा सेरिकल्चर असेल एपिकल्चर असेल त्याच्यानंतर फिशरी असेल या सगळ्यांसाठी काय लागतं पहिलं माहिती आहे का की मॅनेजमेंट लागते मॅनेजमेंट याचा अर्थ काय तर घरामध्ये आपण जेव्हा नवीन राहायला जातो तेव्हा आपण घरामधल्या वस्तू कुठे काय ठेवायच्या मॅनेज करतो दॅट इज कॉल्ड मॅनेजमेंट बरोबर एखादी वस्तू याच ठिकाणी ठेवतो आपण म्हणजे बेडरूम मधली वस्तू किचन मध्ये ठेवत नाही किचन मधली वस्तू हॉल मध्ये ठेवत नाही सो प्रत्येक वस्तू त्या ठिकाणी जागी आपण ठेवतो दॅट मीन्स वी हॅव टू मॅनेज ऑल दिस थिंग तसं कुठलीही गोष्ट कुठलाही मला डेअरी फार्मिंग म्हणा किंवा सेरिकल्चर म्हणा एपिकल्चर कुठल्या गोष्टीसाठी मला बेसिक रिक्वायरमेंट काय लागते तर बेसिक रिक्वायरमेंट लागते ती म्हणजे हे बघा ह्या मेन गोष्टी आहेत ह्या प्रत्येक ठिकाणी येणार बेसिक रिक्वायर पहिली लागते ती मला स्पेस जागा मला स्पेस पाहिजे जिकडे मला मी काय करणार आहे म्हणजे उदाहरणार्थ पोल्ट्री फार्मिंग करतोय तर पोल्ट्री फार्मिंग मध्ये मला पहिली काय लागेल माहिती का माझी पहिली रिक्वायरमेंट आहे ती म्हणजे स्पेस एक गोष्ट दुसरी अत्यंत महत्वाची रिक्वायरमेंट आहे ते म्हणजे ब्रीड आता ब्रीड कसे पाहिजे तर इट इज फ्री फ्रॉम और इट दे ब्रीड जे आहे ते क्लायमॅटिक कंडिशनला ऍडजस्ट होणारे पाहिजे म्हणजे मी ज्या ठिकाणी ज्या एरियामध्ये हायब्रीड घेतोय किंवा हे मी पोल्ट्री फार्मिंग काढतोय किंवा कुठलंही त्या एरियामध्ये किंवा त्या क्लायमॅटिक कंडिशनला सूट होणार आहे द ब्रीड असे सिलेक्ट सिलेक्ट केले पाहिजे ते क्लायमॅटिक कंडिशनला सूट होतील मी थंड प्रदेशातला एखादा अॅनिमल आणला ब्रीडिंगसाठी इकडे आणि तो जो इथं आणून ते ब्रीडिंग करायला विचार केला तर होणार नाही कारण जे सुटेबल कंडिशन त्या ब्रीडसाठी पाहिजे त्याच ठिकाणी होणार सो ब्रीड असा पाहिजे जो सुटेबल कंडिशनला क्लायमॅटिक कंडिशनला ऍडजस्ट होईल एक तो फ्री फ्रॉम रेजिस्टन्स डिसीज असेल कुठलेही आजार त्याला असता कामा नाही आणि तिसरा असा पाहिजे कारण मी हे कशासाठी करतोय तर हे हाऊस म्हणून नाही करत हे मी इकॉनॉमिकल इम्पॉर्टन्स म्हणजे थोडक्यात माझं उत्पादन वाढवण्यासाठी करतोय सो मला यातनं काय पाहिजे मला यातनं पैसे पाहिजे मग पैसे पाहिजे याचा अर्थ मी जे काय तयार करणार डेअरी फार्मिंग किंवा पोल्ट्री फार्मिंग ह्याच्यात मला मिळणारे जे उत्पादन आहे ते कसं पाहिजे कमी वेळेमध्ये जास्त भरपूर प्रमाणात यायला पाहिजे ते न्यूट्रिशियस पाहिजे म्हणजे थोडक्यात मार्केटमध्ये त्याला व्हॅल्यू पाहिजे तर एवढं सगळं असेल तर मी असा ब्रीड घेणार की जो हेल्दी असेल जो कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त काय म्हणतात त्याला उत्पादन देईल असे मी ब्रीड सिलेक्ट करणार सो हे झालं पहिलं झालं स्पेस दुसरं झालं ब्रीड ओके ब्रीड आणलं आता हे दोन झाल्यानंतर तिसरा लागणाऱ्या बाकीच्या गोष्टी आहेत ह्या पण तेवढ्याच इम्पॉर्टंट आहेत पण कमी प्रमाणात कमी प्रमाणात म्हणजे नंतरच्या येतात त्या म्हणजे त्या ब्रीड घेतलं त्या ब्रीडला डिसीज होऊ नये म्हणून मेडिसिन पाहिजे किंवा व्हॅटरनरी डॉक्टर पाहिजे त्याच्यानंतर त्याला व्हॅक्सिन पाहिजे त्या ब्रीडची वाढ व्यवस्थित व्हायला पाहिजे धष्टपुष्ट व्हायला पाहिजे म्हणून त्याला खाद्य पाहिजे जे न्यूट्रिशियस खाद्य पाहिजे त्याच्यानंतर त्यांची जी जागा आहे जिकडे आपण ठेवणार ती क्लीन पाहिजे प्रॉपर ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टीम पाहिजे प्रॉपर सनलाईट पाहिजे म्हणजे लाईट पाहिजे पुरेसा अशा बऱ्याचशा गोष्टी येतात त्याच्यानंतर हँडल करण्यासाठी त्या गोष्टी सगळ्या आता उदाहरणतः एक आहे म्हणजे पोल्ट्री फार्मिंग आहे पोल्ट्री फार्मिंग मध्ये एक तयार केले जाणार थोडीच एकच एक तयार एकच एक कोंबडी एकच एक जाणार मग ते एक असले तर काढण्यासाठी काही इन्स्ट्रुमेंट पाहिजेत हँडग्लोव्ज पाहिजेत गंबूट्स पाहिजेत स्पून पाहिजे ते त्याचे काय इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत त्या गोष्टी लागणार त्या पाहिजे त्या सगळ्या गोष्टी ह्या मॅनेजमेंट मध्ये येतात आता मुळात हे जे काही फार्म आहे तो मग डेअरी फार्मिंग असेल तो पोल्ट्री फार्मिंग असेल ह्या सगळ्यांसाठी ना अलाइड बिझनेस पण हा एक काम करतो अलाइड बिझनेस म्हणजे काय ओके मी अंडर मी 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 हे केलं काय पोल्ट्री फार्मिंग केलं पोल्ट्री फार्म मध्ये एक तयार झाले पण ते एक मार्केट पण यायला पाहिजेत ना मग एक मार्केट पण येण्यासाठी मला ट्रान्सपोर्ट मिडियम पाहिजे म्हणजे ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम पाहिजे मी एकटाच हे सगळं करू शकणार नाही बरोबर ना ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम साठी मी काय करणार मी कोणाला तरी अपॉइंट करणार मार्केट मध्ये जाऊन ते विकण्यासाठी सो म्हणजे मी एक माझ्यामुळे मी दुसऱ्या माणसाला काय केलं बिझनेस दिला दॅट इज कॉल्ड अलाइड बिझनेस बरं मा जे काय आपण पोल्ट्री एक फोकस करतोय समजा म्हणून समजा मी कोंबड्या त्या कोंबड्याला खाद्य घालणार ते खाद्य काय मी घरी बनवणार नाही सो मी काय करणार कंपनीकडनं मागवणार 
सो कंपनी कड़न मगवता ना कंपनी ली धंदा देना कारण ज्यादा खाद्य घतो मैं मेडिसीन है थोड़क जो मेन व्यवसाय है व्यवसाय धरन बाकी जो व्यवसाय मजावती डिपेंड है सगैंक अलाइड बिजनेस मेरा इतर लोकानी बिजनेस देते पोल्ट्री फार्मिंग कि कुछ ही फॉर्मिंग मे इतर लोग बिजनेस मिला जो अलाइड बिजनेस सो हे अपने बनिमल हजरी मे पैल बे ब्रीडिंग ब्रीड कसा ब्रीडिंग कस के क्रॉस ब्रीडिंग है इंटर ब्रीडिंग है वेवेगे प्रकार की ब्रीडिंग है मैं डेरी फार्मिंग डेरी मध्य जास्तीत जास्त कमी कमीत कमी वे जातीत जास्त दूध कस मिले बरबर ना दैट इज हे का डेरी फार्मिंग जे क्या दूध देना मिल्क देना एनिमल्स है कुछ प्रकार फूड दयाल पाजे निगा कसी राखली पाजे दैट इज कॉल्ड एज डेरी फार्मिंग मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टन्स दुसरा विचार कर पोल्ट्री फार्मिंग तीसरा अपन बढ़ना एपीकल्चर हनी बीज बेरीकल्चर सिल्क रेरिंग ऑफ सिल्क बैक कल्चर लैक कल्चर मध्य लाख तैयार करता बखे का किड़ा लाख मे का जिक सिल्क करता बरबर ना उदाहरण तुम्हें बगित की बैंक जेव घर 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 बैंक से हफ्ते जर भर ले घर घर वरती घर सील करता बैंक करते बाहर कुलूप लो कुपाला एक कपड़ा गुंडा कपड़ा वरती लाल रंगा ब्राउन लाल रंगा एक धब्बा मारत दैट इज सिल्क कि अपने घर में पोस्ट पोस्ट पोस्टेज है ना का पार्सल मोटी मोटे पार्सल पोस्टा मध्य तिथे सील मार सीलिंग सील है लाख है लाख लाख मनत हा लाख तैयार करना किड़ा ट्रैकार्डिया लैका इन्सेक्ट नाव है फुड़े अपन बोलो तो हे जे क्या लैक कल्चर मनत अजु शेवट से फिशरी फिशरी मध्य सग अपन आर्टिफिशियली तैयार करते आर्टिफिशियली फिशरी तैयार करना ज्यादा इनलैंड फिशरी ज्यादा छोटा सा छोटा सा नहीं मनता पॉन्ड तैयार करना पॉन्ड मध्य मैं बिया बिया सीड मे अंडी अशा की ती सो मैं पॉलिकल्चर करता है कि मोनोकल्चर करता है वेगवे प्रकार स्पीसीज सोड़ता कि प्रकार की स्पीसीज कल्चर करता है सो so, हे मैं हेला गोषी लगता तो फिशरी मध्य तस प्रत्येक पार्ट अपन एनिमल हजबंड्री मध्य बार एनिमल हजबंड्री मध्य को बारे फार्म मैनेजमेंट हाउ टू मैनेज दी फार्म फार्म कस मैनेज के मग ब्रीडिंग मतलब वेगवे प्रकार की ब्रीडिंग को क्रॉस ब्रीडिंग हा एक ब्रीडिंग पार्ट आला एनिमल ब्रीडिंग मे ब्रीडिंग ब्रीडिंग टेक्निक एमओई टी मल्टीपल ओविशन ट्रांसफर मल्टीपल एमरिओ मल्टीपल ओविशन एमरिओ ट्रांसफर एमओई टी सो हि का प्रोसिजर है तो एनिमल ब्रीडिंग डेरी फार्मिंग एपीकल्चर सेरिकल्चर लैक कल्चर तो फिशरी एवडा पार्ट अपन एनिमल हजबंड्री मध्य बन आ तो फुर्चा लेक्चर ला हाँ एनिमल हजबंड्री का पार्ट स्टार्ट करना था। ओके चैप्टर हा पार्ट छोटा है मे बी दोन लेक्चर मध्य हा संपेल सो मैं वरवर की इंट्रोडक्शन तुम्हारा दी अपन अजु चैप्टर चालू के नहीं है अजु चैप्टर मध्य उचल नहीं अपन पाय चैप्टर मध्य अपने शिकाच है बेसिक पैल लगना है संगित मग हा एनिमल्स लिज मेरे मेडिसीन को प्रिकॉशन घनॉमिकल इम्पॉर्टन्स का फिशरी मे इकोनॉमिकल इम्पॉर्टन्स का आता फिशरी घुम्मी तो फिशरी मे का गोषी लगता है मैनेजमेंट सा सगे पेरिशेबल फूड है डीप फ्रीजर लगना फ्रीजिंग लगे सेक्शन लगना कि जिक मे तैयार घर का लगे मार्केटिंग टाकू जाऊ घेन जाऊ शक नहीं मैं स्टोर करा लगा मैं स्टोर करना सा एक सेक्शन लगते जिक मे स्टोर के तो अभी वेगवेगे अलाइड बिजनेस या सग्या गोषी मुटा एकत्रित एनिमल हजबंड्री कि ज्यादा अर्थ असा है कि आप उपयोग एनिमल की उत्पादन क्षमता वाढ़ा इकोनॉमी इकोनॉमी अपनी वाड़ी सो दैट इज कॉल्ड एनिमल हजबंड्री इन शॉर्ट अगर छोटा भाषा संगे उत्पादन वाढ़ा कराएं वेगवेगे आर्टिफिशियल मेथड संगित डेरी फार्मिंग सगे 
सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुढच्या लेक्चर पासून आपण चालू करणार आहोत दॅट इज कॉल्ड अॅनिमल हजबंडरी ओके सो कोणाला काही शंका आहे का याच्यामध्ये म्हणजे कोणाला काय सजेशन आहे काय सांगायचं असेल तर सांगून टाका मला पुढच्या लेक्चरला आपण हे चालू करणार आहोत पण पुढच्या लेक्चरला घ्यायच्या अगोदर मी मागच्या लेक्चरचे काही टॉपिकचे हे राहिलेत काय वन मार्क क्वेश्चन वगैरे द्यायचे राहिले तर ते एक्स्ट्रा जे क्वेश्चन ते पहिले मी एक्स्ट्रा जे क्वेश्चन देणार मग हा चॅप्टर पुढे चालू करणार आहे सो तुम्ही सगळ्यांनी ते लिहायला सुरुवात करायची पुढच्या लेक्चर पासून म्हणजे जेव्हा देईन मी त्या वेळेला ओके सो इथं आपण थांबूया एनी डाऊट काय डाऊट आहे ओके सो थांबूया आपण इकडे चला तर दीड तासाचा लेक्चर असेल तुमचा हा चला मी थांबतो इकडे थँक्यू व्हेरी मच गुड डे तुम्हाला सांगायला